എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കൊക്കോ പൗഡർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഫി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ കോഫി പൗഡർ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൊക്കോ പൗഡർ ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മളിതിൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ തടവി താഴെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെള്ള കടലാസില്ലേ അതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഓയിലൊക്കെ ആ പേപ്പറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ബട്ടർ പേപ്പർ പോലെയാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ ചുറ്റും തടവിയിട്ട് പൊടി തട്ടി എടുത്താലും മതി മൈദപ്പൊടി ഗോതമ്പൊടി ഏത് പൊടിയായാലും എല്ലാ സൈഡിലൊന്നും തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് വിട്ടു പോരും ഒട്ടും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അരിപ്പ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അളന്നെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഏത് സാധാരണ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഗ്ലാസും ഉപയോഗിക്കാം വലുതല്ല ഒരു ആവറേജ് വലുപ്പമുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് തവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവല്ല പൊടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് പൊടിക്കുക ആ ഒരു പൗഡറാണ് ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പാലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാൽപ്പൊടി കലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പാലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി കലക്കിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വേണ്ടി വരില്ല അതിന് താഴെയായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി അലിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മെൽ ഇല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടേതായ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അത് കേക്കിന് ഒട്ടും സ്യൂട്ട് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഏത് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൈദപ്പൊടിയുടെ മിക്സില്ലേ അതാണ് അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ ടൈറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാലിൻ്റെ ബാക്കിയില്ലേ അതും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ മിക്സ് ആവാനും പാടില്ല പാകത്തിനുള്ള ഒരു മിക്സിങ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബ്രൂവോ ഒനസ് കഫിയോ ഏതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുറച്ച് പാൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാണ്
രണ്ട് ബാറ്ററിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്പൂൺ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആവും എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുക അതിൻ്റെ നടുവിൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് താന്ന് പോകും കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കോഫി പൗഡർ ചേർക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ കോഫി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കളർ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരും ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട കാരണം ഒട്ടും തന്നെ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ് ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിന് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നേരെയുള്ള ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ആക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക കമൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ റിപ്ലൈ തരാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട് കാരണം റേഞ്ചൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഈ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കണം ഞാൻ മാക്സിമം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്